assalamu alaikum dear students we are on the properties of vectors and so far we have discussed it the first property that is addition of vectors is commutative and here we are going to discuss the second property of addition of vectors and that is the addition of vectors is associative addition of vectors associative hota hai that is iska kya matlab hai that is if v1 v2 and v3 are any three vectors or any three vectors then tab kya hoga v1 plus v2 plus v3 must be equal to v1 plus v2 plus v3 if this holds if lhs is equal to rhs in this case we can say that the addition of vectors follows an important property and that is associative property to iska matlab lhs mein hame pehle v1 ko add karna hai v2 ke sath wahan se jo result aayega resultant aayega usko v3 ke sath add karna hai लेकिन आर एच एस में पहले वी वन को ऐसे ही रखना है पहले वी टू को ऐड करना है वी थ्री के साथ वहां से जो रिजल्टेंट आएगा उसको ऐड करना है वी वन के साथ तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आना चाहिए और तब हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ फैक्टर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यही चीज हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं तो प्रूफ में हम क्या करेंगे वी विल रिप्रेजेंट दीज वैक्टर्स बाई दियर एसोसिएटिव बाई दियर दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सो लेट v1 be a vector which is equal to ab vector v2 be a vector which is equal to bc vector and v3 be a vector which is equal to cd vector v1 ek vector hai jise represent kar raha hai directed line segment ab v2 is represented by directed line segment bc and v3 is represented by directed line segment cd here we have the figure this is our vector v1 which is represented by directed line segment ab means its initial point is a and its final point is b this is vector v1 we have another vector which is named as vector v2 and that is actually represented by the directed line segment bc we have another vector uh, v3 which is actually represented by directed line segment cd here we have the vector v3 which is represented by directed line segment cd to so, yahan agar hum dekhenge v1 is represented by ab v2 is represented by bc the final point of v1 and the initial point of v2 are coincident so we can add these two vectors here v1 and v2 are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order then by triangle law of vector addition their sum would be represented by the third uh, this side of the triangle but taken in opposite order so that opposite order must be fulfilled by vector ac so vector ac is nothing but the addition of vector is v1 and v2 and here we will name it as v1 plus v2 <laughs> this vector ac this directed line segment ac represents the vector that is sum of the vectors v1 and v2 which is denoted by v1 plus v2 similarly in the similar fashion we have vector v2 represented by bc we have vector v3 represented by cd v2 and v3 are two vectors again represented by two sides of a triangle taken in same order then their sum or resultant must be the vector represented by the third side taken in opposite order and that must be fulfilled by bd so bd must be a vector and that must be the sum of v2 and v3 so here we will write this is v2 plus v3 similarly we can say that ac is a directed line segment or v1 plus v2 is a vector which is represented by ac v3 is a vector which is represented by cd so this vector and this vector are two vectors represented by two sides of this triangle taken in same order 
then their sum must be the vector represented by the third side taken in opposite order so that must be fulfilled by ad so ad in this triangle must be the sum of the vectors ac and cd ac is vector v1 plus v2 and ad is actually v3 so we can say that or similarly in the similar fashion from the figure in triangle a b d we can say that v1 is a vector represented by ab v2 plus v3 is a vector represented by bd so if v1 and v2 plus v3 are two vectors represented by two sides of this triangle taken in same order so their sum must be a vector taken uh, represented by the third side which is ad so ad must be the sum of v1 and v2 plus v3 so this is v1 plus v2 plus v3 this vector ad represents v1 plus v2 plus v3 the sum of all the three vectors now actually we have to actually prove that the uh, addition the sum of vectors is associative for that we will take the lhs and that is so therefore v1 plus v2 plus v3 is am describe kaise karenge डिस्क्राइब करने में ही पता चलना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड हो रही है तो कैसे बता देंगे ये स्टेट कैसे करेंगे v1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री थोड़ा सा पाज यहां पे क्योंकि ब्रेसेस हैं v1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री मस्ट बी इक्वल टू v1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री सो इफ एल एच एस इज इक्वल आर एच एस इफ बोथ द कंडीशन आर सेम देन वी कैन से दैट दिस एडिशन ऑफ फैक्टर इज एसोसिएटिव सो हियर वी हैव टेकन द एल एच एस ऑफ दिस थिंग दैट इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री दैट मस्ट बी इक्वल टू वी वन का अपना वैल्यू दैट इज ए बी वैक्टर सो ए बी वैक्टर प्लस v2 v2 ka apna value that is bc vector so bc vector keep this within the braces or plus hai v3 and v3 ka apna value that is plus cd vector which must be equal to ab plus bc the final point of first vector and the initial point of second vector are same coincident so we can add them and their addition must be obtained by remo removing this b bb ko remove kar do kyo to kya aayega jigra ac vector to agar hum yahan pe dekhenge ab vector plus bc vector this is ab vector this is bc vector inka sum kya aayega ab vector and bc vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order then their sum must be the vector represented by the third third side of a triangle taken in opposite order and that, that is nothing else but ac so in a stood up ab vector plus bc vector we can write ac vector because by triangle law of addition of vectors और प्लस आएगा जिगरा सी डी जो अपना एक्सप्रेशन में ही है ऊपर के स्टेप ऊपर वाले स्टेप में ही है सी डी वेक्टर सो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर क्योंकि यहां पे हमने अप्लाई किया है बिकॉज बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो नाउ फर्दर दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एस यस दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एस अब है ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर ए सी सी डी द final point of first vector and the initial point of second vector are again coincident we can again find their sum and that their sum must be obtained by removing c and c and there will remain a d vector to so result aayega a d vector agar figure mein dekhenge a c vector ko le lo ye hai aapka a c vector aur plus c d vector plus c d vector sum define kar sakte hain क्योंकि ए सी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर टू वैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ अट्रैगल टेकन इन सेम ऑर्डर सम मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ए डी वैक्टर सो इन स्टेड ऑफ ए सी प्लस सी डी वी कैन राइट हियर दिस इज ए डी वैक्टर अगेन बिकॉज बाय ट्रैंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स सो वी हैव ऑप्टेन ए डी वैक्टर विच इज फर्दर इक्वल वी हैव ए डी वैक्टर बट इन स्टेड ऑफ ए डी इन दिस ट्रैंगल ए बी A B D in this triangle A B D we have actually A D vector A D instead of A D vector we can write A B vector plus B D vector because A B vector and B D vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order then their sum must be fulfilled by A D vector so instead of A D by triangle of addition we can write A B plus bd so in a stood up that we can write ab vector plus 
BDU vector because again by triangle law because again by triangle law of addition of vectors and that's further equaled AB vector ko AB vector hi rakhenge plus BD vector ko fir se supplet karenge by triangle law to BD vector kiske barabar aayega BD vector ko locate kar do ye hai jigra aapka BD vector to is BD vector ki direction aise hai hume is BD vector ko supplet karna hai agar is wale triangle ko hum dekhenge triangle BCD ko dekhenge isme BD hum kiske barabar lik sakte hai BC plus CD because by triangle law because BC and CD are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order then their sum must be fulfilled by BD vector so instead of BD vector we can write BC vector plus CD vector so this is BC vector plus CD vector uh, we will keep this thing within the braces because we have we have changed this we have supplemented this bd vector as sum of bc plus cd that is why we have ke uh, kept that thing within the braces and that is further equal to ab ab vector ka apna naam kya hai jigra v1 vector so this is v1 vector plus within the braces hamare paas kya hai bc vector bc vector ka apna naam that is v2 vector plus हाँ, CD वेक्टर CD वेक्टर का अपना नाम दैट इज V3 वेक्टर वो इंप्लाइज एक्चुअली हमारे पास LHS में था क्या V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो इंप्लाइज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री आया किसके बराबर V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री यही चीज प्रूव करना था एंड है क्यू ई D has proved or QED quad at demonstrandum. So, here is the proof of the second property of addition of vectors that is, the addition of vectors is associative. Now, we are on the third property of addition of vectors, and that is existence of identity for addition of vectors. Addition of vectors may ek identity element exist. Hota hai. Pehle aap se discuss karenge, identity element actually hota kya hai. Aap logo class may be bata di hai ki ye, identity element kya hai. Lekin fir se yaha pe uh, isse repeat kar lete hai, recollect kar lete hai. Kya hai actually ye identity element. Identity element ek aisa element hota hai. एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे उस दूसरी क्वांटिटी में कोई फर्क कोई अंतर नहीं आना चाहिए तब हम उस दूसरी आइडेंटिटी को जो हमने किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ किसी दूसरा किसी दूसरी इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है कहेंगे कि यह है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऑपरेशन करने से जिस, जिसके साथ हम अगर किसी भी एलिमेंट की ऑपरेशन कर देंगे फिर वो ऑपरेशन क्या है डिपेंड्स वो चेंज नहीं होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा तो उस समय हम कहते हैं कि ये है ये एक्ट कर रहा है एस आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे कि मैं आप बता दूं हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एडिशन की तो एक ऐसा वेक्टर और वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा वेक्टर जो हम किसी भी वैक्टर के साथ एड करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा ऐसे वेक्टर को हम कह, कहेंगे कि ये एक्ट करेगा एस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसके एडिशन करने से जिसके ऐड करने से किसी दूसरे वेक्टर में चेंज नहीं आएगी किसी दूसरे वेक्टर में अंतर नहीं आएगा कौन सा ऐसा वेक्टर है ऑब्वियसली जीरो वेक्टर है नल वेक्टर है आइसोट्रॉपिक वैक्टर है क्योंकि जीरो वेक्टर नल वेक्टर या आइसोट्रॉपिक वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है इट इज डायरेक्शन इज ऑर्बिटरी एंड कैन बी चूज एड विल हमने ये क्लासेस में पढ़ा है तो इसलिए जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके एडिशन करने से किसी दूसरे वेक्टर में चेंज नहीं आएगा अंतर नहीं आएगा ऐसे ऐसा वेक्टर एक्ट करेगा एस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स सो फॉर एनी वेक्टर वी फॉर एनी वेक्टर वी देयर एग्जिस्टेंस For any vector v, there exists a null vector. There exists a null vector that is zero vector, such that such that v vector plus zero vector must be equal to v vector. 
and addition is commutative so we can write zero vector plus v vector अगर v वेक्टर हमारे पास कोई भी वेक्टर है उस v वेक्टर के साथ ऐड करेंगे हम जीरो वेक्टर ये फिर से v वेक्टर ही रहेगा यानी जीरो वेक्टर के एडिशन करने से v के साथ एडिशन करने से v में कोई चेंज नहीं आई इसीलिए ये जीरो एक्ट करेगा एस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स और v प्लस जीरो जीरो प्लस वी के बराबर आएगा क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर रखा है इसे हम प्रूव ही कर सकते हैं प्रूफ लाइज हि कि अगर हम किसी भी वेक्टर v को ऐड करेंगे जीरो वेक्टर के साथ तो उस वेक्टर v में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए तो प्रूफ लाइस हियर लेट v बी ए वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वी हमारे पास एक वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी यानी जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और जिसका फाइनल पॉइंट बी है तो दियर फोर हम ले लेंगे v वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर v वेक्टर के साथ हमने ऐड किया है जीरो वेक्टर इस v वेक्टर में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए सो दैट इज इक्वल टू v वेक्टर का अपना नाम दैट इज ए बी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर एक आइसोट्रॉपिक वेक्टर होता है एक नल वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है जब इसका मैग्नीट्यूड नहीं जब इसकी लेंगथ नहीं जब इसका मोड्यूलस नहीं तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को होगा इसलिए हम जीरो वेक्टर को यहां पे बी बी वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है जीरो वेक्टर की डेफिनेशन में जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस और बी बी वेक्टर और ए वेक्टर और सी सी वेक्टर और डी डी वेक्टर बिकॉज द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ जीरो वेक्टर नल वेक्टर और आइसोट्रॉपिक वैक्टर इज ऑलवेज सेम इज ऑलवेज का इंसिडेंट सो दैट इज वाई इनस्टेड ऑफ जीरो वे हाउ यूर रिटर बी बी वैक्टर एंड दैट सी गोड ए बी वैक्टर प्लस बी बी वैक्टर क्या इन दो वैक्टर्स का सम यहां पर कर सकते हैं ऑब्वियसली बिकॉज द इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वैक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वैक्टर आर का इंसिडेंट उसको इलिमिनेट कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा ए बी वैक्टर तो रिजल्ट आएगा ए बी वैक्टर एंड दैट सी गोल्ड लेकिन ए बी वैक्टर कौन सा वैक्टर है That's equal to v vector. तो implies हमें मिला क्या कि v vector plus zero vector is equal to v vector. v vector कोई भी proper vector था इसके साथ हमने add किया zero vector. इस v vector में कोई change नहीं आई ये फिर से आया equal to v vector. That is zero act zero vector uh, acts as an identity element for the addition of vectors. So thus. Zero vector acts as an acts as an identity element acts as an identity element for the addition of vectors for the addition of vectors. So addition of vectors के लिए जो identity element act करेगा वो है जीरो वेक्टर तो दिस इज दिस वॉज द प्रॉपर्टी थर्ड एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स नाउ वे आर ऑन द प्रॉपर्टी फोर्थ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड दैट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर वेक्टर्स वेक्टर्स में इनवर्स एग्जिस्ट होता है और हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में एक इनवर्स एग्जिस्ट होता है वेक्टर्स में जिसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं तो क्या है एक्चुअली ये इनवर्स फर्स्ट वी विल लर्न दैट थिंग मैंने आपको आपसे ये डिस्कस कर रखा है लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इनवर्स एक्चुअली क्या है इनवर्स एक्चुअली एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे और उसके ऑपरेशन से वो उस दूसरी क्वांटिटी को बनाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी अभी बात कर रहे थे आइडेंटिटी की आइडेंटिटी एडिशन में जीरो होता है और मल्टीप्लिकेशन में वन क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नंबर ए है फिर आप उससे जीरो ऐड करोगे तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगी आपके पास कोई नंबर है ए रियल नंबर है ए उसके साथ जीरो ऐड करोगे तो ये वापस ए के बराबर आएगा सो जीरो एक्ट एज एन आइडेंटिटी एलमेंट बट अंडर एडिशन सो जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी सेम इज द केस अगर ए आपके पास कोई नंबर है कोई क्वांटिटी है इसको मल्टीपल करोगे आप वन ये फिर से वापस ए के बराबर आएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगी तो जिस नंबर से जिस क्वांटिटी के ऑपरेट करने से कोई चेंज नहीं आती है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं सो दिस इज एन आइडेंटिटी बट अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन सो दैट इज वाई वन इज ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सो जीरो एक्ट एज एन एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन एक्ट एज एन दिस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अंडर द नंबर्स 
लेकिन अगर हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स अब एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे वो उसे बना देगा आइडेंटिटी फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए कोई नंबर है एडिशन की बात करेंगे तो ए को क्या करेंगे एड सच दैट ये इसे बना देगा आइडेंटिटी लेकिन कौन सी आइडेंटिटी अंडर एडिशन वॉट इज दैट जीरो तो ए को क्या करेंगे एड की वहां से जीरो आएगा ऑब्वियसली माइनस ए क्योंकि ए को जब एड करेंगे माइनस ए ए प्लस माइनस ए विल बिकम जीरो सो दिस माइनस ए एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऑपरेट करने से ए बन गया आइडेंटिटी सो दिस माइनस ए वुड बी द इनवर्स ऑफ ए बट हमने ऑपरेशन यहां पे यूज की है एडिशन इसलिए माइनस ए मस्ट बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सेम इज द केस अगर ए कोई नंबर है इस ए को क्या करेंगे मल्टीपल सच दैट ये इसे बना देगा आइडेंटिटी लेकिन आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है वो वन सो so, ए को क्या करेंगे मल्टीपल ताकि जो रिजल्ट आएगा वो वन आएगा ऑब्वियसली वन डिवाइडेड बाय ए क्योंकि ए और ए कैंसिल होकर बचेगा वन सो वन बाय ए अगेन एक्ट एज एन इनवर्स बट इट एक्ट इट एक्ट इनवर्स इन दिस ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन सो वन बाय ए इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए This is minus a, a d2 inverse of a, or we can say that negative of a, a d2 inverse का दूसरा नाम negative है, और one by a that is multiplicative inverse of a, but one by a is the reciprocal of a, that is why this multiplicative inverse is also known as the reciprocal. So same is the case here, same is the case in the addition of vectors. There ex for any vector v, there exists some vector such that अगर उस vector को हम v के साथ add करेंगे ये उसे बना देना चाहिए आइडेंटिटी लेकिन आइडेंटिटी अभी प्रीवियस प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया है कि आइडेंटिटी कौन सी होती है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर जीरो वेक्टर तो वी वेक्टर को क्या ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट जो आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा सो वी वेक्टर को क्या ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट जीरो वैक्टर आएगा आपके पास ये वी वैक्टर है इसको आप क्या एड करोगे ताकि रिजल्ट जो है वो जीरो वैक्टर आएगा ऑब्वियसली माइनस वी वैक्टर तो जब आप v वैक्टर को ऐड करोगे माइनस वी वैक्टर रिजल्ट जो है जीरो वैक्टर आएगा सो माइनस वी वैक्टर विल एक्ट एज एन एडिटिव इनवर्स फॉर द फॉर द वैक्टर्स सो यही बात हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर एनी प्रॉपर वैक्टर वी फॉर एनी प्रॉपर वैक्टर वी देर एग्जिस्ट ए वैक्टर There exists a vector यहां पर एक vector exist होगा जिसका नाम आएगा minus v negative of a vector such that such that v vector plus minus v vector आएगा zero vector के बराबर और addition of vectors होता है commutative so we can write minus v vector plus v vector so this is The existence of additive inverse. So अगर addition की बात करेंगे बात करेंगे तो कौन सा vector ऐसा होता है जो v vector का inverse बनता है that is minus v vector. We can prove it. हम इसे prove भी कर सकते हैं तो here lies the proof. Let v be any vector which is represented again by the directed line segment ए बी सपोज आपके पास एक वेक्टर v है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी यानी जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और जिसका फाइनल पॉइंट बी है तो देन अगर हम बात करेंगे माइनस वी वेक्टर की दैट इज इक्वल टू माइनस वी का अपना वैल्यू है ए बी वेक्टर सो माइनस ए बी वैक्टर एक वैक्टर के नेगेटिव करने से उस वैक्टर में क्या चेंज आती है डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लासेस में क्या चेंज आती है ना सपोर्ट में चेंज आती है ना मैग्नीच्यूड में चेंज आती है चेंज आती है सिर्फ किस में सेनस में चेंज कैसे आती है कि वो सेनस जो है अपोजिट हो जाती है तो अगर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ए से लेके बी तक है माइनस ए बी की डायरेक्शन क्या होगी बी से लेके ए तक सो so ये बनेगा एक्चुअली बी ए वैक्टर क्योंकि एक वेक्टर के नेगेटिव करने से उसकी सेनस अपोजिट हो जाती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बन जाता है और उसका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट बन जाता है तो वेक्टर था एक्चुअली ए बी हमने माइनस वी ऑपरेट किया है तो ये आ गया बी ए वेक्टर के बराबर तो दियर 
अब हम ले लेंगे एलएचएस वी वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर दैट्स इक्वल वी वेक्टर का अपना वैल्यू दैट इज ए बी वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर का अपना वैल्यू दैट इज प्लस बी ए वेक्टर सो ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर क्योंकि माइनस वी का वैल्यू देना है दैट इज माइनस ए बी एंड दैट इज फाइनली इक्वल टू बी ए वेक्टर सो बी ए वेक्टर व्हिच इज फर्दर इक्वल ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर का सम करना है सम कर सकते हैं ऑब्वियसली बिकॉज द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर आर कोइंसिडेंट सो वी कैन इजीली ऐड देम बाय ट्रायंगल लॉ और इनका एडिशन जो है क्या आएगा इस b और b को एलिमिनेट कर दो क्या बचेगा a a वेक्टर सो दैट्स इक्वल टू a a वेक्टर नाउ a a वेक्टर b b वेक्टर c c वेक्टर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंसिडेंट है लेंथ जीरो होगी मॉड्यूलस जीरो होगा मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो इसके मतलब इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो वेक्टर तो v वेक्टर प्लस माइनस v वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इंप्लाइज v वेक्टर प्लस माइनस v वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इसका क्या मतलब v वेक्टर हमारे पास कोई प्रॉपर वेक्टर था इसके साथ हमने ऐड किया एक दूसरा वेक्टर इसने इसे बना दिया आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब ये माइनस v वेक्टर जो होगा एग्जिस्ट करेगा एक्ट करेगा एज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन सॉरी एग्जिस्ट एक्ट एज एन इनवर्स फॉर द फॉर द वेक्टर v सो दस हम यहां पर लिखेंगे दस माइनस वी वेक्टर एक्ट्स एज एन एक्ट्स एज एन इनवर्स फॉर द फॉर द वेक्टर फॉर द वेक्टर वी इन एडिशन ऑफ फैक्टर्स इन एडिशन ऑफ फैक्टर्स तो एडिशन ऑफ फैक्टर्स में जो इनवर्स एक्ट करेगा वी वेक्टर का वो कौन सा होगा माइनस वी वेक्टर so that is that was all about the property fourth existence of additive inverse for the vectors and that is all about the properties of addition of vectors and in the subsequent classes we will discuss next operations on these vectors uh property uh, that is multiplication of a vector by a scalar wo hum kaise karte hain us wo karne se us vector mein kya kya changes aa sakti hain aur kuch extra points bhi hum discuss karenge lekin agle classes mein बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उस चैनल पे तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको डायरेक्टली मिलेगा लेक्चर